ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ബി ഇ ജി സി വൺ നോട്ട് വൺ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളമാണ് ആരുടെ ആയിരുന്നു കാളിദാസിൻ്റെ ആയിരുന്നു ബ്ലോക്ക് ടുവിലെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡൈസിങ് ഡൈസിങ് ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗം അതുപോലെ അവർ വനവാസം അതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ സോറി കർണനെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേരാൻ പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേരാൻ എങ്ങനെയാണ് ടെംപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നതാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയത് ദെൻ ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തും ഋജ കടികയാണ് ശൂദ്രകൻ്റെ സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല സോ മൃജ കടികയിൽ എന്തായിരുന്നു വസന്തസേനയും ചാരുദത്തിൻ്റെയും ലവ് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ഒരു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ പ്ലേ എഴുതിയതാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ കൃത്യമായ രൂപം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കൂടിയാണ് ശൂദ്രകൻ ഈ ഒരു പ്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ പിന്നീട് ബ്ലോക്ക് ഫോറിലെ ചിലപ്പധികാരം ഇസ് തമിഴ് എപ്പിക്കാണ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആരുടെ ആയിരുന്നു സ്റ്റോറി കണ്ണഗിയുടെയും കോവാലൻ്റെയും ആയിരുന്നു കഥ ദെൻ അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളം നമ്മൾ ആരുടെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ വർക്കാണ് അല്ലെ ദുഷ്യന്തൻ്റെയും ശകുന്തളയുടെയും സ്റ്റോറിയാണ് ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ഒരു അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാല് ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് നോവലോ പ്ലേയോ ഈ ഒരു നാല് വർക്കിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ വിച്ച് ആർ ദ ഫോർ വർക്ക്സ് അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളം ബൈ കാളിദാസ ദെൻ മഹാഭാരത റിട്ടൺ ബൈ വ്യാസ ദെൻ മൃജ കടിക ശൂദ്രക ദൻ ശിലപ്പധികാരം സോ ഇത്രയും വർക്കുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു സോ എങ്ങനെ ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിൽ ആദ്യം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ടൊരു ഓവറോൾ മോഡൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുതരാം സോ സെക്ഷൻ എ അങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ എ സോറി സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി അങ്ങനെ സെക്ഷൻ സി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ വ്രൈറ്റ് ഷോർട്ട്സ് നോ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ എനി ഫോർ ഈച്ച് ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ കോണ്ടസ്റ്റ് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ കോണ്ടസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് സോ നാലെണ്ണം എഴുതാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ലിംഗ്വലിസം ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമ ബൈ ലിംഗ്വലിസം ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്ന ഭാഷ ബ്രാഹ്മിൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രാകൃത ഭാഷ ആര് ഈ ലോവർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ സ്ത്രീകളും യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രാമ പ്ലേ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് സോ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ദെൻ ഇത് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ എഴുതേണ്ടൂ അപ്പം എന്തൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും ആദ്യം എന്താണ് സാൻസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമ എങ്ങനെ അത് തുടങ്ങി എന്ന് എഴുതണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നും കൂടി എഴുതിയ സംഭവം കഴിഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒതുക്കേണ്ട സാധനമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തീർക്കാം ദെൻ റോൾ ഓഫ് ദ സൂത്രധാര സോ സൂത്രധാരൻ്റെ റോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലേ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് പ്ലേ എന്താണെന്ന് എഴുതണം അതിനുശേഷമാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് സൂത്രധാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് എഴുതണം ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതണം സോ സിമ്പിൾ അല്ലെ സൂത്രധാരൻ ആരാണ് ഡിറക്ടറാണ് എൻ്റയർ പ്ലേ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി സൂത്രധാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് ഒരു ഡ്രാമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത
the third question is epic epic endanannu choichal epic endanannu eludha adinte examples eludha adinu shesham epic il undavana characteristics athre karyangal eludha so oru poram maximum eludha shramikya നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം സോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എഴുതാൻ തുടങ്ങണം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവുക കാരണം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും എസ് എ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോ എസ് എ എഴുതാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരിക സോ അങ്ങനെ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് തീർക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊരു അര പേജ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വീഴും കാരണം ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് സോ അങ്ങനെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ ഓർഡറിൽ അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ അങ്ങ് പോവാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇതിൽ നാലെണ്ണമാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാലെണ്ണത്തിന് ഇവർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക വേണ്ടു നാലെണ്ണത്തിന് അവർ എട്ട് ചോയ്സ് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എട്ടെണ്ണം ഈ എട്ടെണ്ണം അതും നാലെണ്ണം എഴുതണം സോ ഒന്ന് എപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രാകരണ പ്രാകരണം എന്താ പ്രാകരണ പ്ലേ ആണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് രൂപകത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേ ആണ് പ്രാകരണ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക സോ എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതണം സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമ എന്താണ് എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു നാട്യമുനിയുടെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെ വന്നു ദെൻ ഇത്തരത്തിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പ്രാകരണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ഷാൽ ബി ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് തോട്ട്സ് ദോ യു ഗുഡ് ഹിസ് മെമ്മറി ഹാർഡ് ഹി ഷാൽ ഫെയിൽ ടു റിമെമ്പർ യു സോ ഇറ്റ്സ് എ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആര് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ടൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ എൻ്റി ഫോർ ഈച്ച് ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ കോണ്ടസ്റ്റ് കോണ്ടസ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ കോണ്ടസ്റ്റിൻ്റെ റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ സോ ഈ ഒരു ലൈൻ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തള ബൈ കാളിദാസ കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിൽ വന്ന ലൈനാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ലൈൻ ഏത് ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ലൈൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ കോണ്ടസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എഴുതാൻ പഠിക്കണം അടുത്തത് എഫ് ദർ ഈസ് യുവർ പ്രഷ്യസ് ക്യൂൻ ആൻഡ് വൺ ത്രൂ ഈസ് യെറ്റ് അൺ നോൺ സ്റ്റേറ്റ് കൃഷ്ണ ഓഫ് പാഞ്ചാല ആൻഡ് വിൻ യുവർ സെൽഫ് ബാക്ക് വിത്ത് എർ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ സെക്കൻഡ് കോണ്ടസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡയലോഗ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എവിടുന്ന ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതണം ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ മഹാഭാരത കമ്പോസ്ഡ് ബൈ കൃഷ്ണ ദേവ് ദ്വൈബായന വ്യാസ ആ ഒരു ഫുൾ നെയിം ആണ് പറയുന്നത് വ്യാസ അത്രയായാലും മതി സോ ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കോണ്ടസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു ഇനി കോ സോറി എവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ആ ഒരു ഡയലോഗ് അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് മെൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം കോണ്ടസ്റ്റ് എഴുതുക ആരാരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതുക എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് കൃത്യമായി പോർട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വയ്ക്കാം സോ അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ പിന്നീട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഇൻ സം പ്ലേസ് ഹൈ ഹാഡ് ടു ലെറ്റ് ഗോ എ മാൻ who was busy talking to his servants in another another i passed a house seeing that it was inhabited by women only and sometimes i had to stand like a wooden pillar of a house when a possess of the king's watchman came near me by hundreds of acts mostly like these i turned the night into a day so id evidanaanu eduthathu aadhyam aa contest sorry aa oru souls of ദാറ്റ് ഡയലോഗ് ആണ് പറയേണ്ടത് സോ ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം മൃജ കടിക ഫ്രം ശൂദ്രക ദെൻ ഇത് ആരാരോട് പറഞ്ഞു മദനിക ആൻഡ് സർവില്ലകയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ആക്ട്
ഒരു അര പേജ് ആ സമ്മറി കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആ കോണ്ടസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വിവരിക്കാം അപ്പൊ കാര്യം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്തായാലും ഈ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ് ഒക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുക ആരാരോടാ പറഞ്ഞതെന്ന് പക്ഷെ ആ കോണ്ടസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മാക്സിമം എഴുതി വെക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ സർവില്ലകൻ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ലൈൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ഒരു പുറം എന്തായാലും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അത്രയ്ക്ക് സമയമില്ലാതാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹാഫ് പാർട്ടിലേക്ക് ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഒരു പുറം മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ദെൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ A chaste, sorry, a chaste woman with only one breast stood in the thick shade of the kino tree, incandescent in its golden flowers, Indra, lord of the immortals, with the kindred gods came down, revealed her loving husband to her, and before our very eyes led to her to heaven. These lines are what we are saying. Husband is here, he is here, he is here, he is here. അവളെ എന്നെ ഹെവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഏതിലാ ചിലപ്പധികാരമാണ് സോ ഇലാങ്കോ അത്തിക്കൽ ആണ് ആ ഒരു വർക്ക് എഴുതിയത് സോ ചിലപ്പധികാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുത്തതെന്ന് പറയാം ആ വർക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ കോണ്ടസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്ന് പറയും സോ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് കോണ്ടസ്റ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരേനെ ആ ഒരു ദൈവതുല്യമാക്കി ഇമ്മോർട്ടലാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സീനാണ് അത് സോ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതുക സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റത്തെ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എവിടെ വരുന്നു ആരാരോട് പറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സോ യു വാണ്ട് ടു റീഡ് ദ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെസ്റ്റ് വായിച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഓർത്ത് വെക്കാൻ സിമ്പിളാണ് ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പുറമെങ്കിലും എഴുതാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തി ഒരു പുറമെങ്കിലും എന്ത് എഴുതണം ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതണം സോ ഒരു വർക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ വർക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് എഴുതാം അഭിജ്ഞാന ശാന്ത്രം കാളിദാസൻ എഴുതിയതാണ് ഇത് ഇന്ന സമയത്ത് എഴുതിയതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന സ്റ്റോറി ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറയാം ഇവരെ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഇങ്ങനെ മറവി സംഭവിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹാഫ് പാരഗ്രാഫിൽ ഒതുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കണം എന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതിയോ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റെഫറൻസ് കോണ്ടസ്റ്റ് റെഫറൻസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടത് നൗ വി ആർ മൂവ് ടു സെക്ഷൻ ബി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്താണ് നോക്കാം ആൻസർ എനി ടു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ് എഴുതേണ്ടു So, first question is, write a note on the various literary influence on classical Indian drama. So, classical Indian drama is the influence of the classical Indian drama. We have the influence of the Greek in the Greek. So, the Greek is the influence of English writings. So, that is the same as an essay. So, this is the same as the maximum two points. If you don't have any time, you can't write the same as 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 the same. ഞാൻ കൂടുതൽ എഴുതണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് പുറമെങ്കിലും ഇത് എഴുതണം സോ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദ്യം ക്ലാസിക്കൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രാമയ്ക്ക് വന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് സോ ക്ലാസിക്കൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രാമ എന്താണെന്ന് എഴുതണം ആദ്യം ആരാണ് അതിൻ്റെ പയനിയേഴ്സ് ആരൊക്കെ അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ എപ്പിക്ക് ഏതാണ് എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഈ ഇന്ത്യൻ ഡ്രാമയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇതെല്ലാം എഴുതിയതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ആര് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഡ്രാമകൾ എന്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളമൊക്കെ മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കഥകളാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന മേജർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് എപ്പിക്കുകൾ എപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഡ്രാമയിലേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് റൈറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ത്രീ
second question examine the two world of hermitage and the court in habitnala shagundara so it's about work habitnala shagundara tinde a court um adu pole thane hermitage um nammal parneyirunu sanyasi aa oru sanyasi ude veetil valarna kuttiyana aare nammade shagundara then court il valarna vyaktiyana aare ദുഷ്യന്ത് സോ ഇവർ രണ്ട് പേരുടെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇവർ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസിൻ്റെ യൂണിയൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു വേൾഡ് ആണ് രണ്ട് പേരുടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ് അതിനുശേഷം അവരവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് സോ അഭിജ്ഞാന ശവന്തോളം ആരെഴുതി ആ കാളിദാസനെ കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഷോർട്ട് ടേസ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എഴുതണം സോ കാളിദാസനെ കുറിച്ച് എഴുതുക അതിനുശേഷം അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുക അതിൻ്റെ സമ്മറി എഴുതുക ദെൻ ഫോക്കസ് ഓൺ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വേൾഡിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ആർ സം വട്ട് ആർ സം ഓഫ് ദ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എൻ എപ്പിക് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് എപ്പിക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതുക എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുക ദെൻ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ്ചുറിൻ സ്റ്റൈലാണ് ലോങ് നെറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും എപ്പിസോഡിക്കാണ് എപ്പിക് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹീറോയിക് ഡീഡ്സ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതുക ദെൻ പല എപ്പികൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പല എപ്പികളും പലതിനുമായി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ എപ്പിക് രാമായണം സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോവാം അങ്ങനെ വേണം ആ ഒരു എസ് എഴുതാൻ മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് പുറം എഴുതിയ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഈ എന്നാലും സമയത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ട് പുറമെങ്കിലും മാക്സിമം എഴുതാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് വേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോസ് ഇൻ മൃജ കടിക ഈ വേഴ്സിൻ്റെയും പ്രോസിൻ്റെയും യൂസ് മൃജ കടികം എന്ന പ്ലേ ഇത് രണ്ടിലും കൂടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീമാറ്റിക് റിച്ച്നെസ് ഓഫ് മൃജ കടികയും കൂടി എഴുതി ചേർക്കാം സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശൂദ്രകരെ കുറിച്ച് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ മൃജ കടിക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്ലേനെ കുറിച്ച് എഴുതണം അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എഴുതണം അതിനുശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അടുത്തത് ഈസ് ദർ എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പോയിറ്റിക്സ് ആൻഡ് തമിഴ് പോയിറ്റിക്സ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് പോയിറ്റിക്സും തമിഴ് പോയിറ്റിക്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പോയിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മഹാഭാരത ഇതൊക്കെ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബട്ട് തമിഴ് പോയിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് കണ്ണകിയാണ് സോ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പോയിറ്റിക്സ് എന്താ തമിഴ് പോയിറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക ദെൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പോയി സാൻസ്ക്രിറ്റ് പോയിറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച വർക്കുകളെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ദെൻ തമിഴ് പോയിറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച വർക്കുകളെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ദെൻ ഇതിൽ സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ടൈം തമിഴ് പോയിറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അഗംപുറം ലവ് ആൻഡ് വാർ ഇതായിരിക്കും മേജർ തീം അവരുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് പേജിൽ എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോ ഇതാണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ദെൻ സെക്ഷൻ സിയിൽ വരുന്നത് ആൻസർ എനി ത്രീ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ എസ് എ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ശകുന്തള സ്റ്റോറി ഇൻ ദ മഹാഭാരത ആൻഡ് ഇൻ കാളിദാസാസ് അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളം നമ്മളിതൊരു പേഴ്സണൽ ക്ലാസ് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ഭാഗമാണത് എന്താണ് മഹാഭാരതത്തിലുള്ള അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളവും കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് രണ്ട് വർക്കിനെ കുറിച്ചും എഴുതണം സോ ഓരോ പുറം രണ്ട് വർക്കിനെ വെച്ച്
ഫെയ്റ്റ് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം ആരുടെ മഹാഭാരതത്തിൽ വി ഓൾ നോ എപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഇതാണ് ഫെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് മഹാഭാരതം നമുക്ക് കാണാനുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫെയ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം സോ ആ ഒരു ഫെയ്റ്റിൻ്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആരുടെയും ഫെയ്റ്റ് ആരും സ്വയം ഫിക്സ് ചെയ്തതല്ല ഗോഡ് ഫിക്സ് ഇറ്റ് മേ ബി വി ക്യാൻ സേ കൃഷ്ണ ലോഡ് കൃഷ്ണ ഫിക്സ് ഇഡ് ഇറ്റ് ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി കിടക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയാൻ പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു ഡെയ് ഡൈസ് ഗെയിമിൽ അവർ തോറ്റ് പോകുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അത് ഫെയ്റ്റിൻ്റെ ഇതാണ് പാഞ്ചാലിയോടുള്ള ആ ഒരു അപ അപമാനിക്കൽ അത് ഫെയ്റ്റായിരുന്നു ദെൻ പാഞ്ചാലിയാണ് ആ വാറ് തുടങ്ങി വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നു അതും അവളുടെ ഫെയ്റ്റാണ് അതുപോലെ പിന്നീട് അവർ വനവാസത്തിന് പോകുന്നതും ഫെയ്റ്റിൻ്റെ കളിയാണ് സോ ഒന്നും അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തല്ല ഹാപ്പി ആയി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കുടുംബമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവർ പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാതെ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ദെൻ അവസാന യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരെയും കൊല്ലുകയാണ് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ തന്നെയാണ് കൊന്നു കളയേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അച്ഛനും സോറി കൊച്ചച്ചന്മാരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കസിൻസും ഒക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത് സോ അവരേനൊക്കെ കൊന്നു കളഞ്ഞ് വിജയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ പഞ്ചപാണ്ഡരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ നീതിയും ധർമ്മവും തന്നെ ജയിക്കും അതിൻ്റെ ഫെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി മഹാഭാരതത്തെ കുറിച്ചും വ്യാസനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആ പ്ലോട്ട് എഴുതുക പ്ലോട്ട് എഴുതിയതിന് പ്ലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പേജ് കവർ ചെയ്ത് പോകും സമ്മറി എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുക ദെൻ വട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടേം സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ വട്ട് ഈസ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ തമിഴിൻ്റെ ആണ് തമിഴ് ക്ലാസിക്കൽ ഒരു തമിഴ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതി അവർ ഗ്രൂപ്പായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഗ്രൂപ്പായി ആന്തോളജീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അവരെയാണ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ദെൻ അവർ കൂടുതലായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്കമ്പുറം ലവ് വാറ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു എസ് എ എഴുതിയാൽ മതി ഈ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കണ്ണകീൻ ഉൾപ്പെടുത്താം വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ തമിഴ് എപ്പിക് ഈസ് കെയിം ഫ്രം സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണകീനേയും കൂടി പറഞ്ഞ് കണ്ണകിയുടെ നമ്മുടെ ചിലപ്പധികാരം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി സോ യു ക്യാൻ ആഡ് അലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ സംഘ ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നിപ്പോവും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം ചിലപ്പധികാരം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ സർവില്ലക എസ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം റിജ് കടികം സർവില്ലക നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് കൃത്യമായി ടെസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആദ്യം തന്നെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളവും സോറി മൃജ കടികയും അതുപോലെ ശൂദരകൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസുമാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം ആ ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റർ ആരാണ് ആ റൈറ്ററെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ എഴുതണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സമ്മറി കാരണം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഡീൽ ചെയ്യണം അവർക്ക് അറിയുമായിരിക്കാം സ്റ്റോറി അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ വേറെ വല്ല പേപ്പറും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണക്ഷൻ കിട്ടി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ അറിയണം ഓ ഈ കുട്ടിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ആ സ്റ്റോറി എല്ലാം അറിയാം എന്നിട്ടാണ് അവ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയണം സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമ്മറി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം സർവില്ലക എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കിടക്കുക ദെൻ സർവില്ലക ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഈസ് ഓൾസോ എ തീഫ് ബട്ട് ഒരു ലോയൽ മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് തൻ്റെ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സർവില്ലകനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കൊടുക്കുക സോ അങ്ങനെ വേണം എക്സാം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ എക്സാമിന് നെക്സ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ നോട്ട് ഓൺ ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ മഹാഭാരത ആസ് എ ലിറ്ററി ടെസ്റ്റ് യു മേ വിഷ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് മഹാഭാരത ആസ് യു റൈറ്റ് ദിസ് ആൻസർ ഈ മഹാഭാരതയുടെ പോപ്പുലാരിറ്റിയെ കുറി
സോറി ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി കിട്ടും നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അത്ര അധികം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ സാധിച്ചാൽ യു വിൽ പാസ് ദ എക്സാം നൗ വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു നാട്യശാസ്ത്ര നാട്യശാസ്ത്ര അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സോ നാട്യശാസ്ത്ര ഭരതമുനിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് രസ രസ തിയറി എന്താണ് ദൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് എന്നങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാനുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നാട്യശാസ്ത്രയും നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി എഴുതാൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താണ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് രസ രസ തിയറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം അത് കൃത്യമായി എഴുതിയാൽ തന്നെ മാർക്ക് വീഴും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദ തീം ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് മാരേജ് ഇൻ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തള മീ നോ ദാറ്റ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തള ലവ് വേണ്ട മാരേജിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് സോ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ആരെഴുതി അത് ആ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായൊരു ഒരു ഒരു പേജിൻ്റെ മുക്ക പറയുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുക പിന്നെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക മഹാഭാരത് എന്ന് എടുത്തതാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഉൾപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സമ്മറി എഴുതുക സമ്മറി എഴുതിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ലവ് ആൻഡ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ തീം അതിൽ വരുന്നത് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് അവർ രണ്ടുപേരും പ്രണയിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഗാന്ധർവ വിവാഹമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതങ്ങ് എന്നിട്ട് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എത്രയോ ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങോട്ടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്ഷൻ സിയിൽ തരുന്നത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അത് എസ് എ ആണ് മാക്സിമം ഒരു നാല് പേജെങ്കിലും എഴുതണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പേജ് ഫുള്ള് അവർ ഓദറിന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല you want to write con- uh, you want to have content കുറച്ച് അധികം കണ്ടന്റ് അതിലുണ്ടാവണമെന്ന് ആ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന് തോന്നണം സോ ഇതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ സെക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സോറി ഈ സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സെക്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം എന്തായാലും എഴുതണം സെക്ഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എന്തായാലും എഴുതണം സെക്ഷൻ സിയിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം എന്തായാലും എഴുതണം സോ സെക്ഷൻ സി ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് എസ് എ സെക്ഷൻ ബി ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഷോർട്ട് എസ് എ ദെൻ സെക്ഷൻ എ ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഷോർട്ട് നോട്ട് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുറമെങ്കിലും എഴുതണം മറ്റേത് ഷോർട്ട് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ടര പുറം രണ്ടര സോറി രണ്ടര പേജ് രണ്ടര പേജെങ്കിലും അത് എഴുതുക ഡെഫിനറ്റ്ലി എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പേജ് എഴുതുക സോ അങ്ങനെ വേണം എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് മാക്സിമം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇതിലിപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു സ്റ്റഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓദറിനെ കുറിച്ച് ഒരു പേജെങ്കിലും നിങ്ങൾ കയ്യിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ വർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു പേജെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓദറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവണം ദെൻ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ബേസിക് നോളജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറേ ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എടുത്തതാണ് ഇതൊക്കെ സോ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അത് എന്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ ശകുന്തളയുടെ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് ദൻ ഈ ഒരു അത്രയും ബേസിക് ബേ മേജർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളത്തിൻ്റെ സമ്മറി എഴുതി പഠിക്കുക തീംസ് പഠിക്കുക ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ എല്ലാ വർക്കുകളും നിങ്ങൾ ഫോളോ ച